dashur mi të sot si tem ditës kemi zgjedhur flasim për organizatën OID, dialogu i hapur në dërkomtar në Berlin, të ftuar në studion e programit në gjesit, kemi Djolca Hajdarin, bashkë të miluese dhe aktiviste. Djolca, në më gjesit dhe është me cilë kemi studion tonë. Një më gjesit, falim dhe i shumë për flasim, këna që jashtë të i një. Djolca, ju jeni një eksperte politikës, publiciste dhe etnologë, pra që punoni dhe vëprani në Berlin, që nga viti 1991 dhe këto ditë përshëndroni në kuadër të konferences diaspora flet. Da të rëkoni pak për dëmësini këta i flet. Vësi lindu ideja në dështë që të vini. Sakt, jam këtu, do të thot të si që thato ju, me flesën e organizatës Gjermin, të cilës organizatër e falën dhe rohen shumë. Ideja ishte e Gjerminit, ata më ftuan, në fakt më patë më ftuarën më parë, por me që isha shumë e angazhuar me punë dhe me aktivitetin në Berlin, nuk pa ta patur mundësim që të marë pjesë, ndërka që kësa i herë ishte ideja dhe të thotë që të organizohej konferenca Diaspora Flet, dhe me ndoj që është me një rëndësi shumë të madhe, sepse këtu dhe të thotë u arritën që të marim pjesë të gjithë, shumë pjesëta nga barbota dhe ishin me të vërtet shumë shembuj të suksesit, njërës të cilët ishin arritu shumë në përvendet të cilët ata punojnë dhe veprojnë. Dhe një kosisht kisha atë përshqipin që të gjithë kishin një shpjet të përbashkët. Dhe gjithashtu që bashkuam si në gjithë të gjithë dhe që erdëm si cilin me ide të reja, por edhe morëm ide të reja, Kjo është më mirë, që këmë dhe më ide. Sakt, kjo ishte edhe, këtu ishte edhe qëllimi i kësa i konferencë. Një kosisht, rëndësia e kësa i konferencë është edhe rjetë zimi. Do thotë që neve njohëm shumë njërës, por një kosisht njohëm edhe njërës nga këtu. Do të thotë, kjo është ajo pika kryesore për të cilën e jemi edhe duke u përpje ku që të arrim gjithë në këtë ditin, që të mbledhim të gjitha forcat së bashku, të shohim se qarë është duke ndodhur këtu dhe nga njërë shumë mje për shëmbull që të kesë dy perspektiva. Do të thotë nga perspektiva në distancë, si që ja mund apo të tjeres në vendet të huaja, i shohim problemet pak sa më ndryshe, në ka që kur vim këtu e shohim nga perspektiva, do të thotë nga vendi ku gjindemi dhe është një që të ndryshohim këto perspektiva, me qëllim që të arrim dhe të atë të zhidhjen finali. Po, Vjolta, ju shqit si paneliste e konferences, ka të të ashtë. Që farë prezentuat? Unë isha eftuar që të flasë në lidhje me rolin e diasporës, angazhim në diasporës në lidhje me integrimet evropiane, dhe në fakt kjo është edhe angazhimin im, ma edhi mirë se se tema ishte një teme cila më përshtate i mua shumë dhe të pjestarët që me në pjesë në panel, nga që unë shkruaj për qështë tjetë, dhe të të për politikën evropiane, por edhe politikën ndërkomtare, dhe gjithashtu bëj në një farmirë edhe diplomasi publike dhe diplomasi kulturore në Berlin, por ato edhe në nivel evropian dhe ndërkomtare. Për cilë është potenciali i diasporët shqiptarë? Potenciali i diasporët shqiptarë është shumë dimensional, dhe të thosha. Në njërën anë janë njërës të cilët kanë arritur në të gjitha sferat, janë njërës të cilët kanë kompetenca në të gjitha sferat, por ajo që është me rëndësi është që diaspora jo mërgata jo, duhet të jetë ajo mërgat e cila do të mund të veprojnë në këtë drejtim, do të thotë brënda për brënda vendit, por të mund të veprojnë edhe nga jashtë. Ne jemi shumë të fortë, e them të një të fortë, politikisht, ekonomikisht, por kemi edhe shumë njërës të cilët kanë arritur suksese në fushën e mjekësis, shkencës, pas taj mos të flasin për sportën e si do mos për muzikën, dhe thëtë në të gjitha sferat. Jënë gjërë që shion? Absolutisht, dhe me që folëm për potencialin, unë të një do flisa për vetën time, potenciali im është krahas veprintarisime politike, unë jam angazhuar shumë edhe në kontekstin mediatik, medial, dhe thot që jam përpichur gjithmon që imajin e shqiptarve të vëj në një dritë më të mirë, se që është. E kam përmendu e me parë që në vendet jashtë Kosovës, flasta një konkretisht për media gjermane, ka një tendencë që imajin e shqiptarve dhe thot dhe thot shqiptarët që ndodhën aty si i fusin pak sa në një dritë pak më ndryshe edhe të tregojnë ndoshta pak më shumë atë pjesën negative të tyre. 
dhe ka që unë kam vënë rejë këtë problem dhe kështu që jam përpichur që të tregoj dhe anën tjetës e medalis dhe të prezentoj të gjithë ato suksesi. Përsa ju ndimojnë dërsa kërë takim për të njërë më afë këtë potencial? Ju ka ndimuar? Pa tjetë, për mua ishte nasishme e madhe, sepse unë në fakt njësha njëhja këta njërës, disa e njëhja personalisht, për disa e njëhja edhe nga distanca, nga mediat sociale, dhe tani më erdi në rasti që të njohëtë gjithë personalisht, që mësoj më shumë për vojat e tyre, për jetën e tyre, për të arriturat e tyre, dhe një gjë që ishte, që kishim të përbashkët të gjithë, ishte që në fakt njëve nuk ishim për kraje tani nga jashtë apo nga shteti, por ishim të gjitha të arriturat personale, dhe thot ishte ajo energjia e brëndshme që të gjithë i kishte sjellur dhe jatë, dhe kjo ishte ajo knajsia. Dhe sa shpërgjot nga shtetet shqiptare? Se se një virit më mirë? Sa është shpërgjuar dhe më tani, sigurisht që e dim të gjithë, por besoj dhe shpresoj që tani të 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 këto forca, kjo energji që vje nga mërgata shqiptare në nivel shumë dimensional, të mire si një dhurat nga shteti jam, sepse ne kemi përvojat që të gjitha vendet tjera, Kroacia, Izraeli, apo atë vendet të tjera, Portugalia, India, Kina, gjithashtu, potencialin e mërgatës e përdorin si si një të themi si si një dhurat, si një margaritar, të cilin ata pastaj e shpridojnë në thojta, dhe se unë nuk të themi me dëshirë këtë fjallë, për të arritur më shumë në nivelin në kontekstin global, por edhe natyrisht edhe në të mjenë në vendit. Po, vjollë sa jo që nga maj të vitje, dhe thot, jeni edhe bashkë të miluës e organizatës OIT, dialogu i hapur dhe për më parë në publikë. Se lërë që limë i kësaj organizatën? Po, unë unë bloda me me këta meq të mi, të cilët jam të gjithë ndërkomtar, jam e vetëmja shqiptare, që merë pjesë, apo që ka bashkë të meluar këtë organizatë. Një sukses për vëse. Uroj që të jetë ashtu, natërisht që këtë sukses edhe ta konkretizojnë në vetë. Po, që limi këta organizatë është që të cili do të thotë, i cili vje nga ndo një vendit caktuar, që a i në një farë mënyrë të avokoj, me ditje me vendin e ti. Natyrisht se kjo ishte edhe qëllimi, me që unë merën gjatë ko me këtë drejtim, dhe kështu që unë me njëherë do të të u fokusova në drejtimi, se unë do të marë pjesën e Evropës jugë lindore, por natyrisht që zemra mëra për vendin tim, për Kosovën, Shqiprin, Macedoni, Mali, Nezi, Freshen, Medvezin, Brianovcin, dhe të gjitha vendet tjera shqiptare që banohon me shqipta, dhe kështu që do të të në këtë drejtim do të përpichem, si që i kam përreve dherin në tani, që gjdo gjë që ka të bëj me vëndin ton, me popullin ton, në gjdo profil të prezentoj qështën shqiptare, por natyrisht edhe në nivelin kulturor, sporti, politika, ekonomia, shkenta dhe në në gjdo drejtim. Dhe si do të funksionon kjo realitatë? Apo si funksionon, sepse ta shemi në majtë? unë në mendoj që do të funksionoj njërë, sepse njërëzit me të cilët marron pjesë, janë njërëz shumë të dëshmuar në gjithë do drejtim. Aty ka dhe diplomat, ka profesor shkencash, ka për shëmbull njërëz të njohur, emra të njohur edhe nga media, dhe kështu që një kosë ishte edhe për mua, kraha së rjetëzimit që bëra këtu në Kosovë me mërgatën shqiptare, është edhe për mua një plus i madhë që të kemë një rjetëzim të madhë që të kemë kontakte të gjera edhe në nivel një komtarë. Dhe kështu që ata njërës me të cilët unë bashkëpunoj, janë njërës të cilët me të vërtet kooperojnë me mua dhe gjithmonë shkëmbejnë një detë, por edhe janë shumë konstruktivë, do të që më përkrahin në gjithdo mënyrë. Dhe kështu që jam shumë optimiste, organizata ta një është të re, sa po e kemi temeluar, por jam shumë optimiste se do të... Sa antarë jam gjithësej? Ne të jemi për momentin një grupi vogën nga që nuk deshën të asgjërojmë, do të të bordi, të një unë jam antare bordi, jemi 8 veta, por natyrisht që jashtë bordit i kemi dikëpun gati 50 veta dhe kështu që gjithmonë është numri të tyre duke uritën nga që së tash jemi në fillim. Natyrisht dhe që do fillim është ndërsa pak sa ju është tjerë, por që pasaj rezultën sukses shumë. Saktë, më kujtohet që kërë themeluam organizatën, 
ne vem, duhet të mereshim me qefjet administrative, pastaj um, duhet të mereshim me ca gjë... Ne që keni përvoj, sepse keni qenë pjesë e organizatave tjera, po vësa, që kjo e letëson pak. Po, uh, keni të drejt, uh, unë kam përvoj me këtë drejtim, uh, me që e përmendët, unë uh, jam uh, edhe antare kryesis të Global Cooperation Council, mm -hmm. uh, këshili për uh, bashkëpunimin global, është një komunitet uh, që uh, bashkëpunon me, me uh, kombet e bashkuar, edhe kështu që uh, kam përvoj në këtë drejtim, gjithashtu lideroj edhe në qendrën për Evropë lindore, uh, sektori Evropa uh, jug lindore, dhe kështu që um, dhe thot në saj edhe të, të bashkëpunimit tim me fondacionet të ndryshme, me institutet të ndryshme, kisha knasim të jemi thuar edhe nga instituti aspe në Kosovë para 3 vjetëve, uh, dhe kjo, që, kjo më kanë dhimuar që në fakt, uh, gjithmonë të palafaqohem me sfidat dhe të jemë optimiste, sepse në fund të fundit e di që kur ke dhe thot bashkëpunime njërës të cilët janë kategorik, janë vendimtar në, në qështjet e tyre, atëherë e di, ja në sigur që... Jo, përsa, me qenë se jemi ndoshta edhe nga minutat e fundit të bisedës që do të kemi sot, të flasim edhe pak edhe për krimet ndoshta e lidjeve që bëjmë me vendet tjera. Uh, bashkëpunime <coughs> keni me vendet tjera? Pa tjetër. Uh, të thot, uh, un, uh, um, nga vitit 2010, uh, kur kam filluar me të vëshkruaj për një portal uh, evropian, uh, i cili financohet nga Komisioni Evropian, uh, nga ti kam lidhur uh, edhe kontaktet e mija me, me bashkëpunin Evropian, uh, dhe që kam intervistuar krahas analizave të mija politike të cilat i kam bërë, i kam intervistuar edhe uh, njërëzit, uh, emrat vendimtar, personalitetit vendimtare që ndodhën aty, dhe thot që kanë vendimarjen, dhe në fakt nuk ishte ajo që unë dëshiroja pa tjetër të intervistoja ata njërës për të thonë që i kam intervistuar, por në prapa aty dhe të njësi ishte një qëllim, dhe thot që gjithmon të avërë të para qështjen shqiptare dhe të bëhemi të dukshëm e një farë mënyre, dhe kështu që nga njërë edhe ndoshta ndo një, ndo një bisede shkurëtër, është shumë e rëndësi që të tregosh nga vjen dhe që gjithmon të bësh në mend që të mërë. Vjotë edhe një pyqe qëkurët e që duat, sepse kemi ju këtë në mënusin e lajmeve, sa është e vështim të shtatë jeshtë një shqiptare sukses në jashtë Kosovës? Jashtë Kosovës, do të thosha ndosha, e vështje për faktin sepse konkurenca shumë e fortë, dhe natyrisht aty ndeshen të gjitha vende, të 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 njëzit që janë më të sukseshën të të gjitha vendeve, por kjo nuk bënd të na dekurajoj. është me rëndësi që gjithmon të jemi insistuar, të, të qëndrojmë prapa një qëllimi, të dim se shfarë duan, dhe kjo është ajo, është qelsi i suksesit. Unë për vetën time kam qenë kategorike në këtë drejtim, dhe ja kam dalë, kështu që i, i, i kurajoj edhe të gjitha gra dhe vajzat shqiptare që Po që se kanë një qëllim, mos të dërzohë. Sot Obama, <laughs> we can. <laughs> we can do it. Um, Vjolëca, të falenderojmë shumë që ishe pies e programit të ndjesit dhe që shpalosim gjitha kërë informacionet për sigurës e ta. Ne do të shifëm i besoj edhe njëre të tjera, të flasim për projekte tjera. Me knasi, falenderit për shpes. Të da shumë miqë, në vazhdim, do të shkutim i nga studio programit të ndjesit, do të lidhemi me kanalin e të trejtë për të ndjekur edicionin e gjithë informatikë. Të ndrajmë në nërë.